জীবনে যে লোকটা বাংলাদেশে মাটিতে পা দিল না সে চট্টগ্রামে পূজা চাহিদা হচ্ছে পূজা বন্ধ নেই আমাদের রাজশাহীতে শাহলের মাজার আছে দুটা একটা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আছে জ্ঞানীদের মধ্যে একটা আছে সুলতানপুরে যাচ্ছেন কোথায় এদের সঙ্গে ধেনাপীঠ ঢেলাপীঠ টেনাপীঠ কত যে পীরের মাজার আছে দেশে সরকারি হিসেব মোতাবেক দুই হাজার উনিশশো একাই সালে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পীর সরকারি হিসাব বলছে সুবাদ দিতে যাচ্ছে নজরুল বসার মাঝ ভান্ডারিকে যে জাতীয় সংসদ থেকে আহলেজের নামটা উঠাইছেন বলো আলহামদুল্লাহ বলো আহলেজ এমপি মন্ত্রীর কত কয়েক ডজন আছে এখন বর্তমান সংসদে কেউ যেগুলো আহলেজ কিন্তু নামটা বলেনি ঢাকার মেয়র আহলেজ আহলেজ বলছে কখনো রাজশাহী মেয়র আহলেজ যখন আহলেজ বলছে এখন কয়েকটা মন্ত্রী আছে আহলেজ আহলেজ বলছে যেগুলো এমনকি মাদারি পর্যন্ত আছে এমপি কোন আহলেজ বলছে ভান্ডারকে ধন্যবাদ ভাই ভান্ডারি তো আরো বারবার যে আহলেজ বলো আমরা একটু খুশি হতো আমাদের দোয়া করবো তিনি বলছেন বাংলাদেশের চারটে দল আছে একটা হলো আহলেজ যেটা বড় সমস্যা করে হ্যাঁ সমস্যার জন্য তো আমরা এগুলো তোমার বাড়ি ধারে হে ধর্ম নেতা করেন হাতে থেকে ফিরে আসো হে রাজনৈতিক নেতা जीवन गड़ी نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون سورة الأرعام أطلش ونبنتش آيات الله باق بلچن جا أمرا پرتبت مرسلين پتھئي نائي شدو اترا اي جنن پتھئي چي جا ترا مانوش کے جنت شجن بار شنا بے و جاننا مر بھائي پردرشن کر بے مرسلين اترا نوبی رسول فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جِبَتْتِ نُبِ رُسُلْ دِرْ اُپُرِ بِشَّةِ اِسْتَابُنْ قُرْبِ وَأَسْلَحَ نِجِرْ عَبُسْتَرْ شَمْشَدْهُنْ قُرْبِ تَدَرْ كُنُو بْخَيْرْ كَرْنَائِ وَنْ چِنْتَرْ كَرْنَائِ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي هل قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا يتفكرون أي محمد তুমি বলে দাও জগৎবাসীকে আমি তোমাদের নিকটে এ কথা বলি না যে আমার নিকটে আল্লাহ পাকের ধনভাণ্ডার রয়েছে আমি এ কথাও বলি না যে আমি অদৃশ্যের খবর রাখি আমি এ কথাও বলি না 
جامی اگزن فرشتہ اِنَّا تَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ امی شد مطر اون شرو کریش کئی بیشائی تیر جامان نگوٹے وہی کو رہا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَسِيرِ تو بولے دا مانوش کے اندھو یا بان چکش مان کی کوکنو شمان افلا یا دفا کرون ترک اٹھو چنتا ہمنا کرے دیکھ بنا پور پور تینٹی آیا تیر مدد ہے برطمان جگر گیانی شمازے بھائی دیر کا چھے شکھنیوں انہیں بشار رہے چھے آشان پتم آیا تیر کمار چنتا کری پرتوم اللہ پاک بچن اما نرسل مرسالین اما در مرسالین در کے پاتھا ہی نہیں اور تو دیکھ سی مرسالین در ہمارے در مطلب باپ مائر مادھو در دنیا جانم گروہ کو چھن کیوں تو تا در پاتھا ہی نہیں اما در ہم باپ مائر مادھو در دنیا تیشے چھن تارا ٹک تیرے باپ مائر مادھو در دنیا تیشے چھن تو ہمارا مرسالین اور گائر مرسالین کیا نا تینا پس تو تاج بھی اٹھتی پرمان ہوا ہے जब तारा शेष चाहे निजी इच्छा है निजी के नवी बनाने नहीं आ लाई तादर के नवी बनी है चले हमने रास्ता देख लाम खूब ही यार भटाई सच मिस्ट्री कुमड़ाई बहुत दिन क्यों बोलते मूलाई बहुत दिन क्यों बोलते लाठी दे बहुत दिन किस कोतो जो बहुत चाचे तब माने कि बहुत है नेता हो जाए नवी हो जाए ना विश्व दिले डिग्री नहीं ले शिक्षित हो जाए गैनी हो जाए ना गैनी हो और जिन्हें डिग्री शाहर किंतु आवश्यक ना है गैन अल्लाह जब टाउन लो संपाद ये संपाद अल्लाह पक एमरे वो जगह दिए से ज़रा डिग्री तो क्या करेना पर तादर जीवने पढ़े औषधों को डॉक्टर डिग्री हो आए कोई नज़र की कोई इंवेस्टि� तर यह एक टक कोमिटी आते हैं टेड डिग्री को डॉक्टर करा दे। चलने बोल सी, गैन अल्लाह दे अमूल्य धान, अल्लाह पर जाके चांता के दिन, ऐसे नहीं बोला सी इन्ना में एक सल्ला है, मिन एबादील उलमा, अल्लाह के गैनीरा बदितो के वो भय करेना, इन्ना मा, इन्ना किन्तु बोला नहीं, अवश्य ही भय करे ग इतना कुछ दालने पर बोलने में इन नामा बोले थे जो जो निश्चित के ज्ञानी रा बेचित हो शे ज्ञानी एक तब विषय हमारे भाग्य चुलेगे से बिगतो तो तब तक शर्कर रामले दुई वसर बैपी दुई वसर बैपी जो तो रेडियो ते हमारा नेता दर बोक्त बोलने ची पर ये एक तब शब्द सुनता हूँ ज्ञान वित्तिक समाज चाहे अब � पिछले दिन दिखा, 2006 शातती, कुछ बेशक दिन खबर ना, ज्ञान वित्तिक समाज, तो तरीन समय तो तब तो शक्कर दिन पुधान चले, तो तब तो शक्त मानव चले, जिन दिन विदाई ग्रहण को चंच से दिन अमरा, कारागार बोशे तो देख लाम, कॉमर्सरी दे चौक दे झलझल दे पानी पड़च्छे, मुखे कोनो कथा करो ना ही, उन्हीं ताकि � ऐ जो चौखेर पानी दे विदाय, हजारों दिवासार वर्षों पालों, हजारों जाग जमों की तत्तुलन है, एक पटा चौखेर पानी जी बोल लो, कोठी टका दिए जाग जमों करे तोरण करे तत्धारे का सो जवाब देना, ये भाग्य को उन्हरी है से, किंतु ने टिकते बारे में उन्हें जेटा बोले चिलन, शेरा तान मुद्दे तीने बोले चिलन, जेतो उन्हें आधुनिक शिक्षित मानुष, ज्ञान वित्ति समाज, अंतान धारणा बताए ऐटे ही चिलो, जो ज्ञान को खुना मानुष के अग्गर में तो कास कराएगा, ज्ञानी मानुष, जेत धर्मी जो ज्ञानी मानुष, ज्ञानी, तारका जो स्वाय मेरा पौन, कुदेर पोरो अशिम गने सामने शशिम गने मूल्य था कि लो तार उर्दू डर कम होता नहीं स्पीकिंग हॉकिंग्स ये जुगेर आइंस्टेन लिखा तो चिले 
কিন্তু তার জ্ঞান সসীমতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি সেজন্যই তার যেগুলো সৃষ্টিকর্তা ছিলেন তার আল্লাহ ছিলেন তিনি বিশ্বাস করেন তিনি বলেছেন না মানুষের মস্তিষ্ক একটা কম্পিউটারের মতো কম্পিউটারের পার্টস যেমন নষ্ট হয়ে গেলে আস্তে আস্তে কম্পিউটার ফেল করে মানুষের মস্তিষ্কের পার্টস একসময় অকেজ হয়ে যায় ফলে মানুষ অকেজ হয়ে যায় মরে যায় এর পরে যে পরকাল আছে এটার যে কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে গুলো বিশ্বাস করি না কিন্তু এই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তার জ্ঞান সসীমতার ঊর্ধ্বে অসীমের অন্তরীক্ষে চলে যেতে সক্ষম হয়নি সেজন্য আমরা একটা ছোট্ট নিশ্চয় দেব এখান থেকে আমি বসে আছি স্টেজ থেকে ওই পিছন পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ওই পর্যন্ত ওর ওপরে কি আছে আমি বলতে পারবো না এবার আমাদের তবলিং ইস্তেমার এবার এই প্রথম এলইডি কি বলো নাম এলইডি আরে রো হলো না এলইডি বলো মনিটর নাকি তোমরা প্রজেক্ট তোমরা শিখেতে পারে হ্যাঁ তুমি তো মাস্টার তারপরে দেখে ওর ড্রোন ক্যামেরা আমি জীবনে শুনে নেই এখন থেকে পুরো রাজশাহী দেখা যাচ্ছে আবার ওই ক্যামেরা দিয়ে ইন্টারনেটে তার মানে ওর দর্শন ক্ষমতা পাঁচশো ফুট একটা এলইডি ক্যামেরা পশ্চিম দিকে সেট করা হয়েছে পূর্ব দিকে একেবারে ওয়াল পর্যন্ত চলে গেছে মনে হয় সামনে বসে আছে এর মধ্যে দুই তিনটা লাইন প্রজেক্টটা দিলেও এটা বোধ হয়তো না একটা এলইডি দিতে কাজ হয়েছে মানে ওর পাওয়ার একটু বেশি দুর্ভিক্ষণ যন্ত্র যত পাওয়ারফুল হবে তত দূর এসে দেখতে পাবে যতই দেখুক না কেন এক সময় যে সে ফেল করবে বিগত যুগের বিজ্ঞানীরা দুর্ভিক্ষণ যন্ত্র যে যা দেখেছেন এখনকার যুগের বিজ্ঞানীরা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছেন এই কথা একত্রে দেখলে পৃথিবী একটা পাওয়া যাচ্ছে মানে ভালো যতই পৃথিবী হোক যতই চন্দ্র গ্রহ সূর্য আবিষ্কার হোক আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল খালাস এক কথা শেষ পৃথিবী একটা জায়গায় এক সব না কেন সবটার সৃষ্টি কথা আমার আল্লাহ বলে আল্লাহ আকবর যে মানুষ সবসময় আল্লাহ আকবর বলে সে কি অন্য কারো জয়ধ্বনি করতে পারে প্রশ্নই ওঠে না এই জ্ঞান কিন্তু আমাদের জ্ঞানের মধ্যে ঢোকে নেই আমার নাম যদি আপনি জয়ধ্বনি দেন আমি খুশি হব না আমি খুশি হব কিন্তু আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি খুশি হবেন না তিনি দেখবেন না আমাকে ও চিনল না ও নিজেকে নিয়ে খুশি হয়ে গেল জয়ের হকদার তো আমি আমি ওকে বুদ্ধি দিয়েছি স্বাস্থ্য দিয়েছি প্রতিভা দিয়েছি বলে তো শেষ কিন্তু তা আমাকে সে চিনল না এই অসীম জ্ঞানের অধিকারকে যে জ্ঞান চিনতে পারে না ওই সসীম জ্ঞান হয় মমিন হবে না কাফের হবে না ফাঁসে হবে আর অসীম জ্ঞানের যিনি মালিক তিনি তার পক্ষ থেকে জ্ঞান দিয়ে ওহির মাধ্যমে কিছু মানুষকে নির্বাচন করেন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন আমি কাকে ওহির জ্ঞান দিব কার কাছে ওহি নাজিল করবে এটা আমার ব্যাপার আমি খাস করে করে নেই এজন্য পুরো কোরআনের মধ্যে থেকে আমি আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদকে খাস করেছি ইব্রাহিমের ছেলে ইসমাইলকে ইসাহাককে খাস করেছি তোমরা বললেই যে আমি সবাইকে নেব তা হবে না এটা আমার নির্বাচন বোঝা গেল মোসালিন হচ্ছে তারাই যাদের নিকটে আল্লাহ পাক এরসাল করে মানে প্রেরণ করেন ওহির জ্ঞান যে জ্ঞানের কোনো তুলনা নেই সসীম জ্ঞান দিয়ে ওই জ্ঞানকে তুলনা করা যাবে না এখানে গিয়ে মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে অমিন কুম মমিন অমিন কুম কাফের সুরা তগাবন দুই আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের কেউ মমিন দুটো গ্রুপ আর এর মধ্যে কিছু লোক আছে মুসলমান কিন্তু মুনাফিক মুসলমান কিন্তু মুশরিক অধিকাংশ মুসলমান মুশেখ আল্লাহ সুরা ইউসুফ একশো সহায়তে পুরস্কার বলে দিয়েছেন তো এগুলো হলো সাবসিডিয়ারি সাবজেক্টের মতো মূল সাবজেক্ট অনার্স সঙ্গে একটা সাবসিডিয়ারি থাকে মূল সাবজেক্ট আমার ইমানদার সাবসিডিয়ারিতে আমার মুর্শেখ কেউ সাবসিডিয়ারিতে হয়েছে মুনাফেক তো আমরা 
ভুগতে ভুগতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে কয়লা টয়লা হওয়ার পরে যে আল্লাহ পালকের রহমত হয় আল্লাহ রসুলের সাফাত করে হয়তো কখনো জান্নাতে ফিরে যাব ডাইরেক্ট প্রথমে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই কারণ আমরা খাঁটি মুসলমান হতে পারি নাই এখন প্রশ্ন হলো পৃথিবীর মানুষকে আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করে নিই একদল মানুষ জ্ঞান প্রজারী একদল মানুষ অভিন অনুসারী যুগে যুগে আল্লাহ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল পাঠিয়েছেন সবশেষ রসুল আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল এখানেও ইস্তলাভ আছে একদল নাম উনি শেষ না উনি শ্রেষ্ঠ মানুষ মতভেদ প্রিয় মতভেদ শূন্য এই চিন্তা কোনোদিন করবেন না এবং পৃথিবীতে কোনো মানুষ এক চারিয়া সবাকে সমর্থন পায়নি পাবে না যখন শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি সবার কাছে সমর্থিত হন নেই তার কারো কোন চিন্তা করা তো ঠিক না বক্তির আতিশয্য হয়তো আমরা মিলাদ পড়ি যারাই আমরা মিলাদ পড়ি তারা কালদার সঙ্গে সব বিধান মানি তার হাদিসটি আমার মানি মিলাদটাই তো হাদিসে নাই অথচ অতি ভক্তের কারণে এটা বলি আজকে সিরাই শহরে কতক্ষণ বাস করলাম আমি ধরে নাও আত্মীয় ভাষা উঠেছি পাঁচটার সময় এই দুই তিন ঘন্টার ব্যাপার এবার মকরের বাজার শুনল এসব বাজার শুনল আজানের আগেই রসুলের নাম দরুদ আপনারা শুনছেন না নতুন অভিজ্ঞতা আপনাদের এতই নবী প্রেম চট্টগ্রামে বাপরে বাপ আল্লাহ থাক পরে আগে আগে নবী প্রেম ইয়া হাবিব আল্লাহ সালাদ আসলাম ইয়া রসুল আল্লাহ আগে রসুলের পরে সালাদ সিয়াম কি বলে জরুর পাস করার পরে আল্লাহ আল্লাহ তাই না আর রসুল আগে সম্মান পাচ্ছে পরে দিয়ে আল্লাহ তাহলে আমরা অত্যন্ত বেশি নবীর ভক্ত যদি প্রশ্ন করি রবী কি তোমাকে শিখেছে যে তুমি আজানের আগে আমার নামে দৌড় পড়ো এর উত্তর নিঃসন্দেহ চট্টগ্রাম আলমরা দিতে পারবেন না ওই ঘুরি ফিরি বলতে হবে কায়দা কারণ করে একজন বড় বিশ্বের কথা আমরা জানি আমাদের সাতক্ষীরা বাড়ি আমার আত্মীয় হয় ওনার নামে এখন ঢাকাতে বড় মিশন আছে আসা নিয়ে মিশন নাম শুনছেন না উনি আমাদের অত্যন্ত নিকটে মানুষ কয়েক মাইলের ডিফারেন্স তার জীবনই আমাদের সামনে আছে আর তাছা এমনি তো সবার সঙ্গে জানার সঙ্গে আগে থেকেই ওনার সঙ্গে আমার আব্বার একটা বিতর্ক হয়েছিল সমাবেশী ছিলেন তো ওনারা এখন দুজনের দিনাতি বিদায় হয়ে গেছেন আমরা তাদের রুয়ের মাপরাত কামনা করি আল্লাহ তাদের গুণা খাতা ক্ষমা করুন আব্বা একা হালা দিছে রালেন আর সবাই তো মার্শালে বুঝতে পারছেন আর আমাদের ওখানে তো বেশ কয়েকটা কবর ছিল একবারে দারুণ পূজা হতো এখন আমাদের অত্যাচারে কবর আছে কিন্তু মানুষ আর নেই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে তখন জমজমট ছিল তো উনি তো অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত মানুষ জয়েন্ট বেঙ্গলের এখন ডিরেক্টর অফ এডুকেশন তখন ব্রিটিশ আমলে খান জান আলী খান কি বলে খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত তো উনি এসছেন বিধায় সাতক্ষীরা শহরে যত উচ্চ শিক্ষিত মানুষ সব জমা হয়ে গেছে তো সেখানে আব্বা দাওয়াত পাইছেন তাই না আপনাকে দেখে অন্যদের মুখ চুল গাছে যে লোকটাকে আজকে সাইজ করে দিলে আমাদের একটা পাওয়া গেছে তাকে আজকে ঠকাতে হবে কীভাবে ঠকতে হবে হাদিস কিমাতে বললে সে পাওয়া যাবে না যুক্তি দিয়ে পারতে হবে গিয়ে যে বললাম জ্ঞান ব্যক্তি তো পিসাকে বলেছে ইনি নিয়ে তো জরুর সমস্যা বই লিখেছে যে আমরা সরলে লাগাই এর বিরুদ্ধে বই লিখছে তা ওনাকে একটু আপনি দমন করেন তো আসলে আমরা সব এক দিকে উনি একা এক দিকে কেন হয় এখন উনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ তো উনি হাদিস করা তো জানে না জ্ঞান দিয়ে বোঝাচ্ছে আচ্ছা বলো না আমি যদি আমার বন্ধুকে চিঠি লিখি হে বন্ধু তুমি আমার ভালোবাসা গ্রহণ করো অথবা যদি লিখি তুমি আমার হৃদয় নিমড়ানো ভালোবাসা গ্রহণ করো অথবা যদি লিখি তুমি আমার হৃদয়ের অন্তরে অন্তস্থলের নিমড়ানো ভালোবাসা গ্রহণ করো এই তিনটা সেন্টেন্স লিখলে বন্ধু কোনটা পরে বেশি খুশি হবে তো সবাই বলল যে হৃদয় নিমড়ানো অন্তর খোলা ভালোবাসায় গ্রহণ করো বলি যে সিডিটি লেখা হয়েছে এই সিডিটা পড়ে নিঃসন্দেহ বন্ধু খুব খুশি হবে তো উপস্থিত অডিয়েন্স তারা ভাবলে এইবার দেখি মনে রাখি জবাব দেয় 
এতে আসলে জব নেই তুই আর ভালোবাসা দৌড় করতে ডাইরেক্ট বলে দিলে ওতে কোন বিশেষণ নেই কিছু নেই এবার উনি আমরা আব্বা জবাব দিচ্ছেন আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দেন তো তখন সবাই কিন্তু হেরি বলেছে যে এবার উত্তর তো দিতে পারছে না গলা শুকিয়ে গেছে পানির দরকার পানিটা ভরে দেন ভালো করে ভরে নিয়ে আসলো এবার আব্বা বলছে আমি মরণীয় পিসার এই এক গ্লাস পানি আমি কিন্তু খাওয়ার জন্য আর নেই আপনি বলুন এই কেন এক ফোটা পানি দিলে যদি থেকে যায় তার অর্থ কি গ্লাসটা পূর্ণ হবে না অপূর্ণ হবে সবাই কিন্তু শুনছে এটা অপূর্ণ হবে এক ফোটা জায়গা খালি ছিল বলে তো ধরল আমি তো পড়ে যেত যদি এক ফোটা দিলে পড়ে যায় তাহলে বুঝতে গ্লাসটা পূর্ণ ছিল আর যদি থেকে যায় তাহলে বুঝতে গ্লাসটা ওই এক ফোটা জায়গা খালি ছিল এখন আপনি বলুন হাদিসে রয়েছে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলা আলে মোহাম্মদ দুর্দ ইব্রাহিমি আপনি যেখানে সৈদানা হাবিবেনা রসুলেনা সাফিনা ঘুরালেন এক গাদা ঢুকালেন এই এতগুলো ফোটা তালে জায়গা খালি ছিল অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ তো চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ধরিয়ে যা আপনাকে মরণ আমাকে ক্ষয় করবেন শেষ বাস শেষ হয় স্বীকার করতে হবে ইসলাম পূর্ণ আর নইলে স্বীকার করতে ইসলাম অপূর্ণ পূর্ণ হলে কিন্তু ঢুকানোর সুযোগ কারণই নাই আর যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে আপনি ঢুকাতে পারেন পূর্ণ অপূর্ণ বুঝবেন কি দিয়ে কোরআন হাদিস মজুদ আমাদের সামনে আল্লাহ রব নিজেই কোরআন নাজিল করে দিয়েছেন এবং হাদিস সব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সামনে জমা হয়ে আছে এখন তার কোনো সন্দেহের বিষয় না এবং কোরআনের প্রথম বক্তব্যই হল গাল গাল কিতাব লি এই কিতাবে কোনো ত্রুটি নাই সন্দেহ নাই ছোট্ট একটা ঘটনা বলবো আপনাকে এই চাক্ষুষ দেখার পরেও কিন্তু অডিয়েন্স সব স্বীকার করে লোকে তো গ্রহণ করেনি কথা বুঝছেন আপনি হয়তো স্বীকার করবেন হ্যাঁ করার মধ্যে ঠিক তাহলে গ্রহণ করবেন না বাবদা থেকে কম বুঝতে নাকি মুখ হজুরকে কম বোঝে নাকি এক কথা শেষ কোথাও উড়ি যাওয়াতে ঠিক নেই যুক্তির সামনে মুক্তি ঠেকে না এখানে এসে আবার দুটি দল মুসলমানরা বলছে যে আমরা নবীদের আদর্শ মেনে চলি অমুসলিমরা বলছে আমরা আমাদের জ্ঞানীদের কথা শুনি এরপরও আমাদের বহু ধর্মগুরু আছে ছোট্ট একটা বিষয় বলি দিই আপনাদেরকে মূল থিম হচ্ছে ইসলামের তৌহিদ রেসালাত আখেরা ঠিক না তৌহিদ রেসালাত আখেরা শির্ক বিমুক্ত নির্ভেজাল তৌহিদ বিশ্বাস বেদ আত্মমুক্ত বিশুদ্ধ সুন্নত আর ইখলাস আমল এই তিনটা বস্তু একত্রিত না হলে কোন সৎকর্ম আল্লাহ কাছে কবুল হয় না আপনি সৎকর্ম করলেন হাদিস কোরআনে বিপরীত আপনার জ্ঞানের মতো ঠিকই আছে সৎকর্ম কিন্তু হাদিস কোরআনে বিপরীত ওটা আল্লাহ কাছে সৎকর্ম হিসেবে গৃহীত হবে না বাংলাদেশের পার্লামেন্ট এমনকি জাতিসংঘ সবাই বলছে সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং সিস্টেম বা ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম ছাড়া পৃথিবী অচল তাই না বাস্তবতা তাই বলছে আমরা মুখে বলি আর না বলি বাস্তবতা সেটা দেখছি এক পাঁচটা টিকা টাকাও আপনি লেনদেন করতে পারছেন না সুদ ছাড়া এখন তো কিছুদিন নাম হলো ইন্টারেস্ট এখন ওর নাম হচ্ছে সার্ভিস চার্জ টাকা নেবেই আপনার কাছ থেকে আজকে পরে পড়ে দেখেন ইব্রাহিম খালেদের আর্টিকেলটা বিমান বেশি পড়লাম চমৎকার লিখছে যে ইন্ডিয়াতে পাঁচ লাখ টাকা হলে পাঁচ লাখ টাকার নিচে যাদের ইনকাম তাদের ইনকাম ট্যাক্স নাই বাংলাদেশ আড়াই লাখ টাকা তিনি বলছেন গরিবের টাকা মেরে নিয়ে ধনীদের ব্যবসা করে ধনীদের টাকা এখানে খুবই কম তারা খালি ব্যবসা নামকে নেয় পরে ডিজাইন খেলা বিল সব মাফ করেই নেয় ফলে দেশের গরিব শোষণের অর্থনীতি চলছে ওই সব আমি যোগ কত তাহলে এই বলতে পারি যে সালে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করেছে দ্রুত ধনী হওয়ার দিক দিয়ে ঠিক না দেখছেন সব পত্রিকায় আমেরিকা রাশিয়া চীন জাপান সবকে ডিঙিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে একটা ফকির রাষ্ট্র তার এক নম্বর যা কি করে তার মানে এখানে একদল লোক এত বেশি ইনকামের বা সঞ্চয় করার সুযোগ পাচ্ছে যে অকল্পনীয় আর একদল লোক 
সন্তান বিক্রি করে খাচ্ছে সরকারের একজন উপদেষ্টা তিনি বলেছেন দেহে যখন উন্নয়নের গতিতে এগিয়ে যায় তখন এরকম কিছু উঁচু নিচু হতেই পারে নিঃসন্দেহ তাই मुसलमान दी আপনি যুক্তির দিক থেকে গেলে ফেল করবেন কারণ অত অর্থনীতি আপনি শেখেন নাই ইনকাম আপনি ইকোনমিক্স পড়েন নাই ওদের সঙ্গে জীবনে পারবেন না যুক্তি দিয়ে যদি রাজনীতি যান আপনি ফেল কারণ ভোটে আপনি ফেল ভোটে আপনাকে ভোট দিবে না ওদিকে চলে গেলে হাওয়ায় ভোট দিবে কুমারকে ভোট দিবে আপনি দেবে না আপনি ভোটে ফেল আপনি যুক্তি দিয়ে ফেল তাহলে আপনার সত্য আর মিথ্যা যাচাইয়ের পন্থা কোথায় এখানে কি আমাদের বক্তব্য বলে দিচ্ছে তুমি বলে দাও জগৎবাসীকে আমি শুধুমাত্র অনুসরণ করি ওই বস্তুর যে আমার নিকটে ওই হিসাবে আল্লাহ নাজিল করে কোন যুক্তি মুক্তির মধ্যে আমি নাই আল্লাহর জ্ঞান অসীম আপনার জ্ঞান সসীম সসীম জ্ঞান ওলাদের ভোটে আমি ফেল যুক্তিতে আমি ফেল আল্লাহর অসীম জ্ঞান যখন বলছে শুধু হারাম আমি এটা হারাম মনে করি কোশ্চেন করে সমাপ্ত করতে পারি না তাহলে মুসলমানের সঙ্গে অমুসলমানের পার্থক্য বুঝতে পারছে না এখন এটা শুধু সুদের ক্ষেত্রে না সব ক্ষেত্রে পরামর্শের ভিত্তিতে একটা কাজ করা এটা স্বাভাবিক আজকে যে মিটিংটা চলছে এখানে কিন্তু আপনার সবাই এখানে আয়োজক নন আয়োজক কমিটি হয়তো দেখা যাচ্ছে পাঁচজন বা দশজন বা একজন বা তিনজন তারা নিজেরা পরামর্শ করেছে যে আমার যেমন কক্সবাজ যাচ্ছেন অনেক আমরা একটু এখানে একটি স্টপেজ দেয় আমরা কিছু আলোচনা শুনি আমাকে ফোন করল আমি কক্সবাজ ফ্ল্যাট ফেল করে সিটি আমি ফ্ল্যাট করলাম ড্রেনটা আমার লস হয়ে গেল তাও ভালো কিন্তু ভাইদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগটা তো পাবো দাওয়াতের সুযোগ পাওয়া আমার বড় গণিমত দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ পাওয়াটা সবচাইতে বড় পুঁজি মনে করি আমি অন্যরা কি মনে করেন জানি না যখন সুযোগ পাবেন দুজন লোক হলে সব দুটো দাওয়াত দিবেন যেহেতু লাইভ চলছে সারা ওয়ার্ল্ডে যারা আমার বক্তব্য শুনছে সবার কিন্তু একটাই প্রশ্ন ওহি আগে না জ্ঞান আগে মানুষের জ্ঞান কোশ্চিন কালে ওহির জ্ঞানকে বাতিল করতে পারে না বরং ওহি মানুষের জ্ঞানকে বাতিল করতে পারে পৃথিবীর সবাই যদি এক বাক্যে বলে সুদ চলতে হবে নইলে দুনিয়া অচল আমার বলে সুদ বাতিল করতে হবে নইলে দুনিয়া অচল যে মোটামুটি চলতে কিসের ভোট রিক্সা লাগে জানে দেশ কি চলবে দেশের জ্ঞানী মূল্য একজন বসবে তারা তাদের মধ্যে পরামর্শ ভিত্তিতে একজন জ্ঞানী মানুষকে নেতা নির্বাচন করবে দ্যাট ইজ ফাইনাল সবাই সেরে মেনে নিবে এটা নিয়ম কিন্তু এই জিনিসটা বাদ দিয়ে ও মা তোমার ভোটে অমুক দল জিতে যাবে গান শোনা হচ্ছে আমাদেরকে একশো নয় বছর এক বুড়ি ঝুড়িতে করে নাতির মাথায় উঠে ও মামাকে ভোট দিল ও মামা খুশির চলে স্টেট ইউনিয়ন ভাষণে সেটা উল্লেখ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একশো নয় বছরে বুড়ি কি বোঝ তা আনছে ঝুড়িত করে মাথা করি বেগুনের ঝুড়ি যেন ওটা এই যদি হয় এইসব মানুষের ভোট দিয়ে যদি রাষ্ট্র চলতে পারে তাহলে আপনি কেন নির্বাচন ওদের একজন বসান ওখানে কৃষকরা শ্রমিকরা তার একদল চিৎকার দিচ্ছে কোন জায়গায় রাষ্ট্রের বিয়ে সময় লাগে ওয়ার্কার সামলে ওয়ার্কার সামলে ওয়ার্কার্সটা সব কিছু আচ্ছা ওনার সর্দি লাগলে যায় সিংহ বলে আর ওয়ার্কার্সটা না খেয়ে মরে এইসব প্রতারণা চলছে সারা বিশ্বব্যাপী রাজনীতির নামে অর্থনীতির নামে যার ধর্মের ক্ষেত্রে একজন লোক এক একটা লোক একটা স্টেশন খেলে বসে আছে কবর বুঝে চলছে কবরে গেলে যে মানুষ মরে যায় এটাকে এটা বিশ্বাস করার জন্য কেউ যুক্তি লাগে নাকি কিন্তু সবাই যাতে মরে গেছে আমার বাপ চলে গেছে বাপের কবরে যে আমাদের জিয়ার করতে পারি বাপ তো কথা বলে না 
আমার বাপ আমাকে চিনল না আর অন্যের বাপ আমাকে জীবনে দেখেনি সেখানে গিয়ে আমি আমি চাইবো দে বাবা খাজা দে দিলা দে হে খাজা তুমি দাও নাই অন্য পথ পকড়তে দেওয়াই দাও কেন কোন দায় পড়ে গেছো না সে নিজের জীবদ্দশায় আমাশা সারা দিয়ে বাড়তো না পেটের ব্যথায় সে মরার পরে কবর গেলে এখন রোগী কি বলে সব ভক্তদের রোগ পীড়া সব দূর করে দিবে এটি কি হয় কিন্তু না চলছে চলবে ধর্মের নামে যত বেশি দুর্নীতি হয় এত দুর্নীতি অন্য কোনো ব্যবহার হয় না এই জন্য আল্লাহ বলছেন ফমান মানা ও আসলাহ যেটা আমি পাঠিয়েছি নবীদের মাধ্যমে এটার উপরে তারা বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং নিজেকে ইসলাহ করলো ইসলাম মানে কি সংশোধন করলো সংশোধন করার মেজাজ আমাদের মধ্যে নাই আছে সব জিদ এবং অহংকার পৃথিবী যত অশান্তির মূল্য বাংলা বাইন হম হটকারিতা আর কিছুই না ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূলত এই তিনটা ক্ষেত্রে মানুষের জন্য প্রবল আর এই সঙ্গে যদি আমি বলেন সংস্কৃতি সংস্কৃতি করেন মূলত সংস্কৃতির মূল্য হচ্ছে আকিদা বিশ্বাস আমি বিশ্বাস করলাম যে মোমবাতির আগুনটা জ্বালালাম এর দ্বারা পরকালে আমার মঙ্গল হবে আমি একটু আগে বলছি তিনটা বিষয় আছে তবে রিসালাত আখেরাত আখেরাতের কিন্তু দুটা তিনটা গ্রুপ আছে একটা গ্রুপ হলে তারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তারা নাস্তিক জেলা যিনি পরিষ্কার বলেন যেহেতু আমাদের বিশ্বের ঘটনা এটা তার বক্তব্য আমরা পত্রিকা পড়েছি যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে বলে নাউজিক ছাত্রটা থেমে গেছে তো তৎকালের সময় রাজনৈতিক সবচেয়ে বড় দলটি তার ছেলেটা এসে বলে দিলেন কামরদার মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে অতএব যে যা খুশি বন্ধ করে আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাসী ব্যক্তি স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করা যাবে না কিছু হবে না হ্যাঁ এই লোক যদি ইসলামের পক্ষে বলতো তাহলে কিন্তু ওকে কিছু একটা বলে জেলে ঢোকালে হতো যদি ইসলামের বিরুদ্ধে বলেছে এখন ব্যক্তি স্বাধীনতা সমস্যা নেই মুসলমান বাইন তাদের দৃষ্টিতে আখরা বলে কিছু নাই আরেক দল মানুষ বাইন অমুসলিম কিন্তু তিনি আখরাতে পরকালে বিশ্বাস করেন কিরকম দুটো দল সহজ নাম বলে দিই বৌদ্ধ হিন্দু এদেশে আসে না ওরা সর্বনাম বিশ্বাস করে না তো নিঃসন্দেহে ওরা পরকালে বিশ্বাস করে নাস্তিক বাদ দেন ও তো কিছুই না কিন্তু যারা পরকালে বিশ্বাস তারা দুটো দল একদল মুসলমান আর একদল অমুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ ইত্যাদি বৌদ্ধদের পরকাল কি তাদের ধারণা যে মানুষ মরে গেলে তার জীবনে সে যত অসৎ কর্ম করেছে এর বিনিময়ে শাস্তি স্বরূপ সে জন্মান্তর অর্থাৎ মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জন্ম লাভ করবে কেউ ছাগল হবে কেউ গরু হবে কেউ মহিষ হবে কেউ বিড়াল হবে কেউ ইত্যাদি ইত্যাদি হবে মানে পাপ অনুযায়ী এক একটা পশু হবে যদি গরু হয় মানুষ থালা জীবন পিটাবে ওকে ডান 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 বাম 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 মানে ও এটাও শাস্তি আর ছাগল হয়তো ছাগল তো ভ্যাবা সারা জীবন করবে এটাও শাস্তি এবার যদি কোনো সৎকর্ম কবুল হয়ে যায় তাহলে ও এক সময় যে একবারে ওই পরমাত্মার সঙ্গে মিলে যাবে এই আত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে মিলে যাবে সে পরমাত্মায় লীন হয়ে যাবে এটা মূলত হিন্দুদের দর্শন নয় এটা প্লেটোর দর্শন ইসলাম আসার পরে পাঁচশো খ্রিস্ট খ্রিস্টপূর্ব পূর্বে প্লেটোর জন্ম প্লেটো অ্যারিস্টল এনারা পরকার সম্পর্কে এই ধরনের রাখতেন যে আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায় লীন হয়ে যায় এই আত্মার পরমাত্মাকে এক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা এবং সৃষ্টি যে এক এই ধারণাটাকে বলে অদ্বৈতবাদ মানে দুটা দ্বৈত নয় দুটা একই অর্থাৎ বাংলা বলে অদ্বৈতবাদ এটা যেহেতু প্লেটো দর্শনটা দিয়েছিলেন এটাকে বলে প্লেটোনিজম এটা ইরান হয়ে ভারতে ঢুকলো না হয়ে গেল নিউ প্লেটোনিজম এইটা ঢুকেছে হিন্দুদের মধ্যে অদ্বৈতবাদী দর্শন সর্বেশ্বরবাদী দর্শন তারা মনে করেন যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান ফলে আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা তুলসী গাছ পর্যন্ত তাদের পূজা পায় বট গাছের পূজা পায় ধারণা করে এরা সবই স্রষ্টার এক একটা রূপ 
بیٹا اردو تو کہو تو ایسے بتاؤ مہر منور میں نور کس کا ہے بولو اے سجل چندر مدھے جو جوتی تمہا دیکھ سو دا کی شیر جوتی ماں پھلے انجمن نور کس کا ہے جو نکت رانی تا نور دا جوتی اگل کا اگل اردو کو بھی لکھا آہ سجندر نکت کی لکھ سے تم یا سو انال اونی لے چیرو نوب ہونی لے بودھا اور شلی لے تو اپنے آسا بیٹر پی لیاتا ہے بودھا کی جانا ایک مونیس نے کھونا انہار گان اور شروع میں کوئی جب پڑھ سے گلے آسا بیٹر پی لیاتا ہے جلو دھیر گائے سوشی تارو کائے تو اپنے منہ سب بطر ہے ایسا تو سب بطر آسا ایسا اکی دیٹا ایسا کنی پرکلی لکی دیا ایسا پرکلی کی یہ تارو لین ہوئی جاتا ہے آتا ہمارا آتا پرمتہ شنگے مل جاتا ہے لین ہوئی جاتا ہے पर उधर परकल विश्वास एक धरने ये वर्ष हम जितने बुद्ध हैं बुद्ध उधर दर्शन टर परकलिन दर्शन टर लोग जीवन थे पलायन के दर्शन वो लोग जाके तो परकल इसके से पाव जा बिना जीवन थे कि पलायन के शक्ति भालो बुद्ध शरा जीवन बोझ भी ध्यान करें सं तरह मन के ध्यान ही मुक्ति तरह ध्यान करें पले तारा कोनो किसी कोरा प्रदर्शन हो बिना कौसु बाजार थे कि एक बुद्ध महात्रा होते के लिए सोशल ठहरा सुलभ मुगुस्त गोत्य अतिरिक्त बिटू के तो वही चले टा सोशल ठहरा है मुगुस्त गोरे से कोरा पर एक मुने वाले चिंता है ताकि की कौसी बुझ बुझे जब आवर नाम सुने से और राष्ट्र चलेगे से देवनाथसिंहल सुलोग बने सके तो ताई तो समझ रहे चिंता तो हम लोग ऐसी कल पड़े ये क्या बने से अब तुम ही लोकेर बनो जी मुझे तो तो लाख टक चल दे ब्रेंड को भालो तारों ने स्टर्डन मेरी टोल जैसे ले अब तुम ही तुम्हारे ब्रेंड जो कोरोना जाएगा उत्ते तुम्हारे ब्रेंड भी अनेक काज होता है जब हम लोग � जन्मन तोड़ लाप करें तो वो रहा दूसरा दौली परोकले विश्वासी किंतु एक दिन एक दिन जन्मन तोड़े विश्वासी आर एक दिन निर्बंध बादे विश्वासी नास्तिक रहा परोकले विश्वासी नहीं आर मुसलमान रह किसे विश्वास कर्मो फले विश्वासी भालो कर्मे फमियामल मिस्पाल दर्रतिन खैरियारा फमियामल मिस्पाल � सत कर्म कर बे सिटा वो देखा होगा क्या होते दिन एक ओनू पुरे में असत कर्म कर लो सिटा वो देखा होगा अ कुराने शार्वशेष नाजिल की तो आयत कौन था और तकुल यामन तुर जाओ ना फिर है अल्लाह तुम तोहफा कुल नफसिं बिमाय का सबब अहम ला युज़लामुन सुरा बकरा दूसरे एकाशिया अल्लाह सुले मित्र शात दिन और तो चाहे और तकुओं ये ओमन तो आप भय करो शेदीन के तो जाओ ना फिर है अल्लाह जरिन तुम्हारा फिर जरिन अल्लाह निकोटे सुम्म तो आप कुल नफ़सिन अतो पुट्टे नफ़स अतो पुट्टे बेटी पावे बिना कसब जा दुनिया तो शेकास कोरे चे ओम लायुज़ लमोन तारा आदो उत्तर चारे तो खबे ना तो लामरा पोर गले कर्मो फले विश्वास ही पर तो खुले कौन? जाने हम सारा जीवन जुल्म करे प्रशंसा पे दुनिया तो बिताए भी जाते हैं मित्र परों से प्रशंसा बात चहे और मुस्लिम सारा जीवन उत्तरचार तो है दुनिया तो शे किसी ही पाए नहीं पोरकल किसी पावे ना नए विचार की बोले अल्लाह पाक दुनिया शत्तीगर सिस्टिकर तो है जगन अब � अज़ालम यो कलो पुरुषों से भावे पौर कलो पुरुषों से भावे ये ठीक होए अज़ालम ज़ालम में कष्ट के शास्त्री ज़ालम के शास्त्री दिया ख़ोमतर मुस्लिम राष्ट्र नहीं नहीं तो तो अल आपना दुखती बोले आपना विवेक बोले अब उस सही मुस्लिम पुरुष के लिए तो हमारे एक तरस्थान थकते हमे अज़ालम के शास्त्री � 
এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো সত্য যেটা বহির বিধানে আছে যখন আরবরা বলল তোমার উপর ইমান আনতে পারি আমাদের টাকা দিতে হবে নইলে তোমাকে ফেরস্ত হতে হবে নাহলে তোমাকে বিশ্বাস করো না তখন এই আয়ত নাজিল হয়ে গেছে এটা কি মক্কি আয়ত মক্কা মক্কা আয়ত সুরা নাজিল সুরা নাহাম বল বলেবা এবং আমি গায়ক জানি না আজকাল দেখেন না হুজুদেরকে দেখে খালি গায়ে খবর দেয় হঠাৎ কাশ পর নাজিল হয়ে যায় মুখ টুক চোখ মুখ ফ্রাক করে দেওয়া ভাড়া এই তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে সমস্যা নেই কি হয়েছে তোমাদের নেই হবে ও সন্তান দরকার তোমার তো ছেলে হবে যাও এই করো সেই করো বস্তা ভরি টাকা দিয়ে দিল ও কোনো কিছুই ক্ষমতা নেই অথচ কাশ হয়ে গেল চোখ সোনা বড়া হয়ে গেল হঠাৎ বলে দিল তাদের মাজারের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্যই সেসব বইতে দুনিয়ার মিথ্যা কথা লেখা আছে উনি একটা মৃত্যু মানুষকে জিন্দা করেছিলেন অমুক অমুক দিন করে অমুক তারিখ তারিখ দিয়ে বলে দিবে অথচ তিনি জীবদ্দশার কাউকে জীবিত করতে পারেন নাই মরার পরে যে মানুষের জীবিত করে বেড়াচ্ছে তো তার নিজের জীবনটা বাঁচার চেষ্টা করে রাখেন বেটা এই শিশু যেহেতু চিড়িয়া নেন আপনারা তো সব কাসিম পূজারি নাকি না কচ্ছপ পূজারি এই যে বাজেট বস্তু করে কি থাকে কচ্ছ থাকে না দু একশোর দুঃখ বা সাহায্য কথা মনে হয় আল্লাহ দুনিয়া মানুষ নাগরিক শেষকালে শেষকালে আল্লাহ যারা কি দিলাম না দিলাম আমার সঙ্গে ভাগনে ছিল বিদাকার পাগল গুলোকে খুব দুনিয়া বাস করছে অত বাজে দোষ জীবন চট্টগ্রাম আসেনি ইতিহাস জানেন উনি হলে ইরান আনলো বিস্তাম শহরে তার জন্ম মৃত্যু আমার থ্রিজি হায়ার মৎসর ডেট লেখা আছে জীবনে যে লোকটা বাংলাদেশের মাটিতে পাওয়া দিল না সে চট্টগ্রাম তার কোনো পূজা হচ্ছে আয়োজন হচ্ছে পূজা বন্ধ নেই আমাদের রাজশাহীতে শাহলের মাজার হচ্ছে দুটা একটা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আছে জ্ঞানীদের মধ্যে একটা আছে সুলতানপুরে যাচ্ছেন কোথায় এদের সঙ্গে ধ্যানাপির ঢেলাপির টেনাপির কত যে পীরের মাজারে আছে দেশে সরকারি হিসেবে মোতাবেক দুই হাজার উনিশশো একাশি সালে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পীর সরকারি হিসাব বলছে আর এখন তো আরো পীর বেড়ে গেছে ধর্মের নামে এই ধরনের ধোকাবাজি কোশ্চিন কেন ইসলাম গ্রহণ করে না মুসলিম গ্রহণ করতে পারে না কিন্তু আমরা এটা ফাঁকা মুসলমান আমি ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি নজরুল বাসার মাঝ ভান্ডারিকে যে জাতীয় সংসদে তিনি আহলেজের নামটা উঠাইছেন বলো আলহামদুল্লাহ বলো আহলেজ এমপি মন্ত্রী কত কয়েক ডজন আছে এখন বর্তমান সংসদে কেউ জীবনে আহলেজ কিন্তু নামটা বলেনি ঢাকার মেয়র আহলেজ আহলেজ বলছে কখনো রাজশাহী মেয়র আহলেজ এখন আহলেজ বলছে এখন কয়েকটা মন্ত্রী আছে আহলেজ আহলেজ বলছে যে বলে এমনকি মাদারি পর্যন্ত আছে এমপি কোন আহলেজ বলছে ভান্ডারকে ধন্যবাদ ভাই ভান্ডারি তুই আরো বারবার যে আহলেজ বলো আমরা একটু খুশি হবো তোমাদের দোয়া করবো তিনি বলছেন বাংলাদেশের চারটে দল আছে তুই একটা হচ্ছে আহলেজ এটা বড় সমস্যা করে হ্যাঁ সমস্যার জন্য তো আমরা নেচ্ছে তোমার বাড়ি ধারে আমি সেদিন বলছিলাম কোথায় যেন ও সিলেটে হ্যাঁ অতি সত্য কেমন হবে কবর থাকবে কবর পূজারি থাকবে না ইনশাল্লাহ বাংলা যাবে আমরা কবর ভাঙি না কিন্তু পূজারি থাকবে না মানুষ চান আল্লাহকে পূজা করবে মানুষ কষ্টে পড়বে আল্লাহকে শ্রদ্ধা করবে আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকবে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না 
संशोधन मुसलमान शुद्ध नार्ल्ड सब जगह चलते मुखी <laughs> राहत सिद्धांत सबल मानुष्टी फिर डूबे शुद्धि अर्जन कर आत्मशुद्धि समाज शुद्धि 
প্রত্যেকটা মানুষের দায়িত্ব এটা কু অনফোর্সা কু মাহালিকুম নারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও তো পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও আমার রসুল যদি কাবা ঘরে বসে বসে দাওয়াত দিতেন ইন্টারনেটে যুগে এখন আমার বাস করতাম আমরা যদি তাই করতাম যেগুলো কেউ শত্রু হতো না সারা জীবন ধরে বক্তৃতা করতে পারতাম কিন্তু না আমাকে সমাজ করা যেতে হবে আমার ভাইদেরকে জানান থেকে বাঁচাতে হবে তাদেরকে ভালো মন্দ বোঝাতে হবে করোনার অভ্রান্ত জ্ঞান তাদেরকে দিতে হবে এটা যখন তিনি দিতে গেলেন তখন তিনি হলেন পাগল তিনি হলেন কাজাব কত কি ষোলো রকম অবাদ তাকে দেওয়া হলো তাই না আমার রসুলকে যদি অবাদ দেওয়া আপনি আমার যদি অবাদ দেবেন না আর কারা দেয় সব নেতারা দেয় অন্যরা দেয় না সব অপকর্ম করে নেতারাই অতএব নেতাদেরকে কৈফে বেশি দিতে হবে তাদেরকে আমরা সাবধান করছি উপদেশ দিচ্ছি যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে ততক্ষণ দ্রুত সংশোধন হও দ্রুত না হও মারা পড়ব টাকা দিয়ে কোশ্চেন করার উদ্দেশ্যে উন্নত খালি গল্প উন্নয়ন রোল মডেল রোল মডেল আর বাটা কিসের উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নের চোটে চট্ট করে হাঁটা যায় না রাস্তা সব ভেঙে শেষ করে দিয়েছে ঢাকা হাঁটা যায় রাস্তা ভাঙা বানালে এক মাস পরে উদ্বোধনের আগেই ভেঙে যাচ্ছে রাস্তা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে চোর পোষা কারবার হয়েছে এসব কিছু হবে না আগে ইমান আনতে হবে ইমান থাকলে দশ টাকায় বরকত হবে ইমান না থাকলে হাজার টাকায় বরকত হবে না বন্ধুরা আমার মৌলিক কিন্তু একখানে চলে গেছে আমরা জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ চলবে না ওহি ভিত্তিক সমাজ চলবে আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমি একমাত্র সংগঠন যারা সেরা ওই ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে চায় এর মধ্যে রায় কে আসে কোনো সুযোগ নাই আমরা কুতুবের সেপ্তাকে সামনে অগ্রাধিকার দেই কিন্তু বিভিন্ন দলীয় ফেঁকাকে অগ্রাধিকার দেই না সবাইকে আমরা সম্মান করি সমস্ত আলেমকে আমরা শ্রদ্ধা করি যার কাছ থেকে যে এলেমটা নিলে করেন হাদিসের অনুকূলে হয় বলে আমরা মনে করি সেটাকে গ্রহণ করি যেটা করেন হাদিসের প্রতিকূলে চলে যায় আমরা সসম্মানে সেটা প্রত্যাগ করি কিন্তু একজনের সমস্ত রায় আমাকে গ্রহণ করতে হবে এটা তো আমরা বিশ্বাসী নই আমরা ইমাম আবানকে সম্মান করি ইমাম মালিককে সম্মান করি ইমাম সাফিকে সম্মান করি ইমাম আহমদ রহমুলকে সম্মান করি ইমাম বোখারিকে সম্মান করি যে দুনিয়ার যত জ্ঞানী গুণী মানুষ আছে সবার কাছ থেকে আমরা জ্ঞান গ্রহণ করি কিন্তু করোনা হাদিসের উপরে কাউকে অগ্রাধিকার দেয় না আহল হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার মাটিতে পবিত্র করোনা সৈয়াস আলোকের জীবন গড়ায় বিশ্বাস আর এজন্য আমরা সমাজ সংশোধনের আগে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করি জ্ঞান ভিত্তিক অবশ্যই সমাজ চলবে জ্ঞান সাথে মানুষ চলতে পারবে না কিন্তু এই জ্ঞান হবে অসীম জ্ঞানের অনুসারে বিরতি নয় যদি আপনি বলেন এখন যে চলছে এটা আল্লাহ রায়নের চেয়ে উত্তম নয় তবে উত্তম নয় তো কি এটা সঠিক এটা সমান এটাকে বললে কি আপনি ইমান থাকবে সুদ খাওয়াটা ঠিক না কিন্তু এখন এটা সঠিক আর আল্লাহর বিধান তো সুদহীন কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আপাতত এটা উত্তম সব ক্ষেত্রে যদি আপনি এটা বলেন আমাদের নিজেদের মন গড়া বিধানগুলি হচ্ছে আল্লাহর বিধানের চাইতে উত্তম বা সমান বা সঠিক কোনটাই কি বলা যাবে এক কথা বলতে হবে আল্লাহর বিধানের চাইতে আমার বিধান বাতিল ইয়ের এখন অন্য কোনো সংজ্ঞা নেই চলবে না বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে আমি চলেছি আল্লাহর বিধানের কাছে আমি বলবো তাই তো দুনিয়া চলবে কেমন করে কি করে চলবে আপনার দেখার বিষয় না পৃথিবীতে যদি একটা রাষ্ট্র যে করেন হাদিস অনুযায়ী চলতো তাহলে সেটি হতো উন্নয়নের রোল মডেল যেটা ওমর ফারুক আমলে হয়েছিল মাত্র দশ বছরে সমস্ত খেলাপতের অঞ্চলে একটা ভিক্ষা দেওয়ার লোক খুঁজি পাওয়া যেত না এটা জাকাত দেওয়ার হকদার খুঁজি পাওয়া যায়নি এমন থেকে মানে গাদা গাদা চলে গেছে রাজধানী মদিনায় এত বাচ্চা মারলে আমার কি করব ওমর ফারুক বলতে তোমাদের নিজে তোমাদের দেশের বিতরণ করে দেওয়া আমার এখানে রাখার জায়গা নেই বলছে আমাদের দেশের ফকির নেই তো দেবকার ওমরের মাত্র দশ বছর এই অবস্থা হয় এখন বছরের পর বছর চলছে যুগ যুগ ধরে হয় না কেন বন্ধুরা আমার আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমিনে পবিত্র কোরআন সৈয়াদিস অর্থাৎ ওহির বিধান কায়েম করতে চায় আমাদের রাজনৈতিক সরকার কি সকল বিধান আমরা কি বলি ব্যক্তির বিধান কায়েম করো অমুক নেতার বিধান কায়েম করো বলি জি না ওহির বিধান কায়েম করতে হবে রায়ের বিধান নয় কেসের বিধান নয় মজাবের বিধান নয় কোরআন হাদিসের বিধায় চলতে হবে আর কিছু চলবে না 
যদি আমরা মুসলমান হই আমাদের এই বিশ্বাস করতে হবে এই সেই চিটাগাম যেখানে প্রথম মুসলমানদের আরব বণিকদের মাধ্যমে এখানে ইসলাম এসেছিল এখন বলা আছে বিশ্বাস ইসলাম নিয়ে আসছে কি এ মিথ্যাচার চতুর্থ শতাব্দী হিজরের আগ পর্যন্ত কোন মজাব দুনিয়াতে ছিল না নির্দিষ্ট কোন মজাবের মকাল ছিল না এখন আমরা খ্রিস্টান আছে আবিষ্কার করে দ্বীপের আর্মি হলো জাজিরা তারপর দেখেন নারকেল গাছ খুব বেশি নারকেল জিনজিরা এখন উনি হলেন ডিসি খ্রিস্টান উনি হলেন নাম দিয়ে রাখলো মার্টিন মার্টিন আস্তে আস্তে হয়ে গেল সেন্ট মার্টিন সেন্টের খবরই নেই সব মুসলমান সেখানে সব রোহিঙ্গা মুসলমান ইতিহাস এমনি করে বিকৃত হয়ে গেছে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন পুরাটাই ছিল একটা ভূখণ্ড প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সাগরে তলিয়ে গেছে আর ওইটুক বেশি আছে যদি বেশি বাংলাদেশের মানুষ যদি বেশি বেইমানি করে আল্লাহ তো ওটা ডুবাই দেবে থাকবে না আজকে মহাস্টালি আছে ওই একসময় কক্সবাজার সঙ্গে মিলিত ছিল পনেরোশো উনষাট সালে এমন এক ঘূর্ণিঝড় হলো জলোচ্ছ্বাস হলো এক পৃথক হয়ে গেছে ফাঁকা হয়ে গেছে মনে হয় যেন আলাদা একটা দ্বীপ হয়ে গেছে এখন এখন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে সেখানে আমাদের ডিপ সি পোর্ট হতে যাচ্ছে গতকালকে এই এখানে বইটাকে পাশ হয়েছে আজকে পেপার দেখলাম ধন্যবাদ দিতে সরকারকে অত্যন্ত একটা ভালো কাজ করে যাচ্ছে অন্তত যদি এটা হয়ে যায় একটা বড় কাজ হবে দেশে একটা উন্নয়নের জন্য একটা সিটি এখন পোর্ট আর পারতেছে না যেটা বলছিলাম সুপরিচিত ব্যবসা কেন্দ্র ছিল এজন্য ওনারা আসতেন এই চার দিয়ে এখানে অনেকে জাহাজ ডুবি হয়েছে কদম রসুলের গান মেলা কিছু দাম আছে তো এখানে আর প্রথম আসে ফলে অনেকে এখানে এসে বিবাহ সাধী করেছেন জাহাজ ভেঙে গেছে বাড়ি যেতে পারেনি ফলে চট্টগ্রামের মুসলমানরা হলো অরিজিনাল ইসলামের অনুসারী এটা চট্টগ্রামকে আমরা এই জন্য সম্মান করি যে এখানে আরবের মুসলমানদের জাত আছে তাদের রক্তের পয়দা মানুষ এখানে আছে কিন্তু পরবর্তীকালে এসে নষ্ট হয়ে গেছে এই সমস্ত এই পীর ফকিরদের কারণে যারা এদেশে উপকার করেছে এতে ক্ষতি করেছে বেশি তারা আসলে কবে ছশো এক হেজরিতে বক্তের খেলতে যখন বঙ্গবিজয় করলেন তার পিছিয়ে বেশি ওনার দেশ থেকে অর্থমন্ত্রী তুরস্ক লোক ছিলেন তুর্কি ওইখান থেকে ওনার পিছিয়ে বেশে এই সমস্ত মারামতি লোকেরা চলে আসলে দেশে তাহলে এই ছয়শো এক হেজরের আগ পর্যন্ত এদেশে কোন ইসলাম ছিল ক্লিয়ার জিজ্ঞেস করতে হবে আপনাকে মোস্তাদের গাহাকাম চৌত্তর খণ্ড একশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠ আদেশ পড়ে দেখেন রোসাং এখন যখন ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী বাংলা ভাষার রাজধানী ঢাকা তখন বাংলা ভাষার রাজধানী ছিল রোসাং আকিয়াব ছিল চাউলের কেন্দ্র ওই আকিয়াবের চাউল খেয়ে বাংলাদেশের লোক বাঁচত আর আজকে সব হারিয়ে গেছে তো এইখানে আরবরা এসে প্রথম ব্যবসার স্বার্থে ওরা আসছিলেন এবং অনুরাত চট্টগ্রামের যখন তারা প্রশাসক ছিল সেই সময় তার বলল আমরা মুসলমান আমরা আমাদের নির্বাচিত আমিরের মাধ্যমে নিজেরা পরিচালিত হব 
ব্যবসা করব আপনাদের যা ট্যাক্স ছাড় যা লাগে আমরা দেবো আমরা কোনো মানে ক্ষতি করবো না দেশের ওরা তো আরব তো ব্যবসায়ী জাতি যে তোমরা বাবা যা করো করো ব্যবসা করো সমস্যা নেই এইভাবে কিন্তু চট্টগ্রামে কক্সবাজারে সেন্ট মার্টি পর্যন্ত পুরো এলাকাতেই ইসলামের প্রচার হয়েছে সেই অরিজিনাল ইসলাম ঠিকই ছিল যদি বক্তারকে যে এসে এই সময় মারে ফাঁতি ইসলাম চালু না করত এখন সেই মারে ফাঁতিরে হয়ে গেছে আসল হারে এসে হয়ে গেছে নকল এখন কোন জিনিস হারিয়ে গেলে ওরা জিনিসটা হদিস পাওয়া যাচ্ছে না মানে সেই সময় ছিটে আঙ্গলে ওখানে হাদিস ছাড়া কোনো কাজ করতো না আমরা সেই দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাবো ছিটে আঙ্গ ভাইদেরকে আপনার ফিরে যান ওই যে ইসলামের দিকে যারা আরবের রক্ত জন্ম যারা কোরআন হাদিস ছাড়া কিছু মানত না পরবর্তীকালে এসব কব পুজো টুজো ছাড়েন এগুলোর মধ্যে ইসলাম নাই এগুলো সেরেফ সেরিক বেদাধি কারবার একটা মরা মানুষটি আপনারা বেশি এটা হাইলাইট করছেন জীবন্ত আল্লাহকে আপনারা হারিয়ে ফেলে দিচ্ছেন এটা হবে না আমরা চাই সকল মানুষ আল্লাহ পূজাই হোক জ্ঞান পূজারই অতক্ষণ চলবে যতক্ষণ তা করোনা হারিসের অনুকূলই হবে বিষয়টা বুঝতে পারছি না করবে আর মোরসালিন নবী রসুল্লাহ নিজের উপহার নেই তাদেরকে আল্লাহ নব দিয়ে পাঠিয়েছেন তারা প্রেরিত পুরুষ মোরসাল মানে প্রেরিত নিজে নিজে আসেনি অতএব সেই সমস্ত নবী রসুলদের আদর্শ সামনে রেখে এই সারা বাংলাদেশকে আমাদেরকে পুনরায় গড়ে তুলতে হবে পিছনে সে আদর্শ দিয়ে ফিরে যেতে হবে রুজু ইল কিতাবে ও সুন্নত সাহিয়া ওহির বিধান যেখানে আছে কোরআন এবং হাদিসে সেখানে আমাদের ফিরে যেতে হবে এটাই আমাদের আহ্বান শুধু চট্টগ্রামবাসীর কাছে নয় সারা দেশবাসীর কাছে আসুন পবিত্র কোরআন ও সহী হাদিসের আলোকে জীবন ঘটি বলেন সবাই আসুন পবিত্র কোরআন ও সহী হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আল্লাহ রক আমাদেরকে প্রকৃতি অর্থে ওহির বিধানের অনুসারী হওয়া তৌফিক দান করুন আজকে এই সম্মেলন আয়োজন করার জন্য আহলে চন্দ্র বাংলাদেশ চট্টগ্রাম জেলাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা এই সুযোগটা নিয়ে আমাদের এখানে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ বাবাকে আমাদের সবাইকে যিনি যতটুক নিয়ে কামন করেন উত্তম যাজা দান করুন এই অকালে এবং পরকালে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত